Desde principios de este año, los fans de Luna y de la miembro Chu han estado muy preocupados por la situación en la que se encuentra la artista, y su ausencia en muchas de las actividades del grupo. Recientemente, se ha informado en las noticias que Chu fundó su propia compañía. ¿Pero qué es lo que está pasando? A continuación, te explicamos en detalle. La prensa coreana publicó un artículo en el que se informaba que Chu de Luna había creado su propia agencia llamada Chu Company. Según la copia certificada de registro de la empresa, si existe una empresa llamada Chu Company limitada la empresa fue creada con un fondo de 10 millones de wones y con el propósito de desempeñarse en programas de transmisión y producción de álbumes, gestión de entretenimiento, producción de discos, varias producciones y distribución de sonido, negocios de planificación de conciertos y negocios de agencias de publicidad y promociones. Esto muestra la intención de dirigir la empresa como su sello y personal. El nombre real de Chu, Kim ji Gu y el nombre de su madre figuran como las dos directoras ejecutivas. La fecha de establecimiento de la empresa está escrita como el 17 de marzo de este año, y al parecer fue registrada el 4 de abril. Lo que significa que la empresa fue creada alrededor de la época en que el tribunal falló parcialmente a favor de la solicitud de Chu de medida cautelar contra su agencia para la suspensión de la exclusividad de contrato. En diciembre de 2021, Chu solicitó una orden judicial temporal contra su agencia Blockberry Creative por la suspensión del contrato exclusivo y el 29 de marzo de 2022 se informó que el tribunal falló parcialmente a favor. Esto significa que hasta que se finalice la disputa por la relación de derechos por un contrato injusto entre una agencia y su artista, se protege al artista para que pueda realizar actividades individuales, mientras que la agencia no puede firmar un contrato sobre el artista, y tiene prohibido utilizar su poder de mercado para obstaculizar las actividades del artista en la industria del entretenimiento. Parece que tan pronto como se aceptó parcialmente la solicitud de medida cautelar para la suspensión del contrato exclusivo, Chu fundó su propia empresa Chu Company Limitada para trabajar y recibir un pago por ello. Pero, ¿esto significa que Chu dejará Luna o se transferirá a otra agencia? Después de que se aceptara parcialmente la solicitud de Chu de medida cautelar temporal para la suspensión del contrato exclusivo, hubo artículos de noticias en junio sobre el cambio de Chu a otra agencia. Todo esto pasaba durante el tiempo en que Luna estaba promocionando su álbum especial de verano, Flip That, por lo que muchos fans se sorprendieron. Pero en ese momento, la agencia de Luna, Blockberry Creative, declaró, los asuntos recientes con respecto a Chu, miembro de Luna, son contenido infundado, y aunque no hubo ninguna declaración de la compañía o del miembro, algunos artículos han confundido a los fans y al público con eso, Blockberry Creative declaró que el rumor era falso. Pero con Chu completamente excluida de las actividades programadas para Luna, el grupo realizó una gira mundial y lanzó un álbum japonés, lo que confundió aún más a los fans. Hasta ahora, no ha habido ninguna declaración importante de Blockberry Creative, pero tras la noticia de que Chu estableció su propia empresa, la gente ya comenzó a especular que es posible que Chu ya haya dejado su agencia recientemente, a través de un comunicado de prensa. La agencia de Luna, Blockberry Creative declaró, hemos verificado el asunto informado. No estábamos al tanto de que Chu había establecido su propia empresa, los rumores de su transferencia son infundados. Dado que la situación de Chu se ha ido desarrollando de esta manera, todos tienen curiosidad por saber qué decidirán hacer Chu y Blockberry Creative. Dado que los miembros de Luna y Chu siempre dijeron que Luna es un grupo de 12 miembros, espero que este asunto se concluya de una manera que haga felices tanto a los miembros como a los fans. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte si quieres mantenerte informado con las últimas noticias del K-Pop traídas a ti desde Corea.